ওকে আমরা পাঁচের এক থেকে স্টার্ট করি সাইন এ প্লাস সাইন বি মাইনাস সাইন সি পাঁচের এক আর দুই দুইটা ম্যাথই সেম ভাই একটা ম্যাথ করাই দিব আরেকটা ম্যাথ তোমাদের হোমওয়ার্ক দিব তো আমরা আমরা দুইটা ম্যাথ এই যেটা করব সেটা হচ্ছে লেফট হ্যান্ড সাইড তুলে প্রথমে সাইন্স সি প্লাস সাইন ডির ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবো তাহলে সাইন এ প্লাস সাইন বির মধ্যে যদি আমরা সাইন্স সি প্লাস সাইন ডি ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করি তাহলে টু সাইন সি প্লাস ডি বাই টু কস সি মাইনাস ডি বাই টু এটাকে ভাই লিখতে পারি সাইন এ প্লাস বি এর জায়গায় আমরা লিখতে পারি পাই মাইনাস সি ডিভাইডেড বাই টু আর সাইন্স সিকে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে টু সাইন সি বাই টু কজ সি বাই টু কী হবে যেহেতু সাইন টু এর সূত্রে তোমরা সবাই জানো সাইন টু এর সমান হচ্ছে টু সাইনে আচ্ছা ভাই একটু ভেঙে ভেঙে এখান থেকে একটু দেখাই সাইন টু এর সমান হচ্ছে টু সাইন এ কজে তাহলে যদি শুধু সাইন এ হয় তাহলে সেটাকে ভাই লিখতে পারবো টু সাইন এ বাই টু কজ এ বাই টু তাই না যেখানে যদি টু এ হয় এখানে তার অর্ধেক অর্ধেক তাহলে এখানে যদি শুধু এ হয় এখানে এ বাই টু এখানে এ বাই টু তো সেই জিনিসটাই ভাই এখানে অ্যাপ্লাই করছি তো ওই সূত্রটা আসলে এখানে সাইড নোট হিসেবে দেওয়ার দরকার নেই বাট যেটা দেওয়ার দরকার আছে সেটা হচ্ছে যেহেতু এ প্লাস বি প্লাস সি সমান পাই সেখান থেকে আমরা এই জায়গায় পাই মাইনাস সি পার্টটা লিখেছি তাহলে টু সাইন পাই বাই টু মাইনাস সি বাই টু কজ এ মাইনাস বি বাই টু এখন নব্বই ডিগ্রি সাইন নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থ্রিটা মানে হচ্ছে শুধু কজ থ্রিটা তাই না যেহেতু এটা নব্বই ডিগ্রি বিজোর গণিত তাহলে এটা কজ হয়ে যাবে আর ফার্স্ট ওয়ার্ড এটা সবাই পজিটিভ দুটো থেকে আমরা টু কজ সি বাই টু কমন নিতে পারি সেটা কমন নিয়ে নি কমন নিলে থাকে হচ্ছে কজ এ মাইনাস বি বাই টু আর এখানে হচ্ছে সাইন সি বাই টু কজ এ বাই টু মাইনাস বি বাই টু সি বাই টুকে ভাই লিখতে পারি পাই মাইনাস এ প্লাস বি বাই টু এটাকে আমরা লিখতে পারবো সাইন পাই বাই টু মাইনাস এ প্লাস বি বাই টু এটা যেহেতু নব্বই ডিগ্রি মানে বিজোর গণিত নাইটি ডিগ্রি তাহলে সাইন কজ হয়ে যাবে আর ভিতরটাকে ভাই এ বাই টু প্লাস বি বাই টু আকারে মানে টুটা আলাদা করে লিখলাম দুইটার জন্য তাহলে দেখো কজ এ মাইন কজ এ মাইনাস বি মাইনাস কজ এ প্লাস বি সমান হচ্ছে টু সাইন এ সাইন বি তাহলে এখানে টু সাইন এ সাইন বি এটা তোমরা নিজের একটু চিন্তা করলে বুঝবা যে কজ এ মাইনাস বি এর সূত্র হচ্ছে কজ এ কজ বি প্লাস সাইন এ সাইন বি আর এ কজ এ প্লাস বি এর সূত্র হচ্ছে কজ এ কজ বি মাইনাস সাইন এ সাইন বি তো এটা থেকে যদি তুমি ওটা বাদ দাও তাহলে যেটা হবে যে কজ এ কজ বি পার্ট দুইটা বাদ যাবে কিন্তু সাইন এ সাইন বি দুইবার থেকে যাবে তো সেই জন্য টু সাইন এ সাইন বি এই সূত্রগুলো আমরা আগে চ্যাপ্টারগুলোতে পড়ছিলাম কজ এ মাইন এই যে টু সাইন এ সাইন বি টু কজ এ কজ বি এই ফর্মুলাগুলো ওখান থেকে এগুলো ভাই লিখছি আসলে তো এটা হবে ফোর সাইন এ বাই টু সাইন বি বাই টু আর কস সি বাই টু এটাই আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড পাঁচের দুই ভাই করে দিলাম না একই রকম ম্যাথ জাস্ট মাঝখানে একটা চিহ্ন প্লাস 
তবে আমরা ছয় চলে যাই ছয়ের এক সাইন স্কো লেফট হ্যান্ড সাইডটা তুলে তারপরে করতে হবে সাইন কজে সবগুলো ম্যাথেই দেখবে যে লেফট হ্যান্ড সাইড তুলে তারপরে করতে হয় সাইন স্কোয়ার এ মাইনাস সাইন স্কোয়ার বি প্লাস সাইন স্কোয়ার সি যেগুলোতে এরকম স্কোয়ার থাকবে এই ম্যাথগুলো করারও নিয়ম আবার সেম যে দেখবে যে কজ স্কোয়ার এই যে পরে কিছু ম্যাথ আসে সবগুলোতে স্কোয়ার দিয়ে আসে এই সবগুলো ম্যাথ আবার একই নিয়মে করে কীভাবে করে যেটা করতে হবে আমরা শুধু সাইন স্কোয়ারে এর কোনো ফর্মুলা কিন্তু পারি না বাট আমরা টু সাইন স্কোয়ারে এটার ফর্মুলা কিন্তু পারি টু সাইন স্কোয়ারে মানে হচ্ছে আসলে ওয়ান মাইনাস কস টু এ আর টু কজ স্কোয়ারে এটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস কস টু এই যে দুইটা কোনো সিদ্ধান্ত যেগুলো বার 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 লাগে ভাই বসিলাম যে এই দুইটার ফর্মুলা সব জায়গায় লাগবে তাহলে টু সাইন স্কোয়ারের ফর্মুলা আমরা জানি টু কজ স্কোয়ারের ফর্মুলা আমরা জানি কিন্তু শুধু সাইন স্কোয়ারের ফর্মুলা আমরা জানি না সেজন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আগে একটা হাফ নিব নিয়ে এদের সবার সাথে একটা টু গুণ করব টু সাইন স্কোয়ার এ মাইনাস টু সাইন স্কোয়ার বি টু সাইন স্কোয়ার সি তাহলে যেটা হবে টু সাইন স্কোয়ারে জায়গা ভাই লিখতে পারবো হচ্ছে ওয়ান মাইনাস কস টু এ এখানে লিখতে পারবো হচ্ছে ওয়ান মাইনাস কস টু বি তাহলে যেহেতু সামনে একটা মাইনাস আছে এটা হয়ে যাবে মাইনাস ওয়ান প্লাস কস টু বি আর একটাকে আমরা রেখে দিব এটা আমাদের পর আসলে এর একটাকে ভাঙবো না একটা যেভাবে আছে এভাবে থেকে যাবে প্লাস টু সাইন স্কোয়ার সি এটা ভাঙার দরকার নেই এটা কেন ভাঙার দরকার নেই একটু পরে বুঝে যাবে যা কি ওয়ান ওয়ান বাদ যায় তাহলে থাকে হচ্ছে কস টু বি মাইনাস কস টু এ আর হাফ দিয়ে যদি ভাই ভিতরে আবার গুণ করে দিই আসলে এটার সাথে প্রথমবারই এটাকে বাইরে রাখলেই পারতাম যাই হোক যেহেতু করে ফেলছি আমরা এটাকে আবার বের করে ফেলি সাইন্স স্কোয়ার সি হাফ দিয়ে এটাই গুণ করে দিলে শুধু সাইন্স স্কোয়ার সি হয়ে যাবে এখন কস সি মাইনাস কস ডি ফর্মুলা কস সি মাইনাস কস ডি মানে হচ্ছে টু সাইন সি প্লাস ডি বাই টু তাহলে এটা আর এটাই দুটোকে আমরা যদি যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করি টু এ প্লাস টু বি ডিভাইড বাই টু মানে আসলে এ প্লাস বি ইন্টু সাইন সাইন সি প্লাস সি মাইনাস ডি এর সূত্র হচ্ছে টু সাইন সি প্লাস ডি বাই টু সাইন ডি মাইনাস সি বাই টু কিন্তু হ্যাঁ তাহলে আগে টু এ থেকে টু বি বাদ দিয়ে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে এ মাইনাস বি পেয়ে যাব ভাই ফর্মাটা একটু লিখে দিই অনেকে হয়তো বুঝতে সমস্যা হইতে পারে তাহলে কস সি মাইনাস কস ডি কস সি মাইনাস কস ডি ফর্মুলা হচ্ছে টু সাইন সি প্লাস ডি বাই টু সাইন ডি মাইনাস সি বাই টু তাহলে এই টু টু কাটা যায় আর ভাই এখানে সাইন এ প্লাস বি এর জায়গায় লিখতে পারি পাই মাইনাস সি তাহলে সাইন পাই মাইনাস সি মানে আসলে সরি সাইন সি নব্বই ডিগ্রি যেহেতু জোর গণিত পাই মানে তো একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এটা সাইন সি হবে সেকেন্ড কোয়ার্টারে সাইন পজিটিভ এজন্য চিহ্ন চেঞ্জ হবে না তো দুটা থেকে আমরা একটা সাইন্সি কমন নিতে যাই এটাকে ভাই এই জন্যই চেঞ্জ করি না কেন শেষে এসে আমরা আসলে একটা সাইন্সি কমন নিতে পারবো কমন নিলে থাকবো হচ্ছে সাইন এ মাইনাস বি প্লাস সাইন সি এই সাইন্স সির জায়গায় ভাই আবার লিখতে পারি সাইন পাই মাইনাস এ প্লাস বি আচ্ছা সাইড নোট দিই নেই এখানে একটা সাইড নোট হবে যেহেতু এ প্লাস বি প্লাস সি সমান পাই আর এটাও যেহেতু নব্বই ডিগ্রির জোর গণিতক তাহলে এটা সাইন সাইনই থাকবে আর সেকেন্ড কোয়ার্টারে সাইন পজিটিভ এখন সাইন এ প্লাস বি প্লাস সাইন এ মাইনাস বি সমান হচ্ছে আসলে টু সাইন এ কস বি এই যে সাইন এ প্লাস বি প্লাস সাইন এ মাইনাস বি ফর্মুলা হচ্ছে টু সাইন এ কস বি তাহলে এটা হবে টু সাইন এ কস বি সাইন সি এটাই হচ্ছে আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড ছয়ের দুই নম্বর ম্যাটটা আমরা করি 
ছয় দুই নয় ম্যাথের সাথে দুইটা শর্ত একটা হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি সমান পাই এটা তো আসেই সাথে আরেকটা শর্ত আছে যে বি কোনটা সময় নব্বই ডিগ্রি বি সমান পাই বাই টু সাইন স্কোয়ার এ মাইনাস সাইন স্কোয়ার বি প্লাস সাইন স্কোয়ার সি দেখো এই ম্যাথটাও একেবারে হুবহু আগের ম্যাথটার মতোই জাস্ট একটা জায়গায় একটু ডিফারেন্স আসবে সেটা একটু ভাবে বলি দেখো আমাদের এই ম্যাথটার মতোই একেবারে পুরো ম্যাথটা লেফট হ্যান্ড সাইডটা পুরোপুরি এরকমই তো এই পুরো ম্যাথে তুমি যখন একই নিয়মে আগাতে থাকবা যদি অন্যভাবে করা যায় বাট ভাই একটু হিন্ট দিয়ে রাখি যে যদি এভাবে একইভাবে আগাও তাহলে শেষ পর্যন্ত ভাই যখন এই লাইনটাতে আসব এখন ভাইয়ের কজ বি বিয়ের ভালো তো নাইনটি ডিগ্রি তাহলে কজ নাইনটি ডিগ্রি ভ্যালু জিরো হয়ে যাবে তো জিরো দিয়ে পুরোটাই গুণ করা মানে কি আসলে পুরো জিনিসটা ভ্যালু আসলে জিরো হয়ে যাবে তো এভাবে করা যায় এই ম্যাটার তাহলে ভাই মনে হয় করার দরকার নেই দেখো একেবারে পুরোপুরি সেমভাবে আগাইতে হবে আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড কিন্তু সেম এখান থেকে পুরোটা একইভাবে করে আগাবো আমরা আগে আগে যখন লাস্ট লাইনে আসবো এখানে এখানে এসে এই যে কজ বিয়ের জায়গায় আমরা বিয়ের মানটা বসাই দিব কজ নাইন ডিগ্রি ভ্যালু যেহেতু জিরো পুরোটা জিরো হয়ে যাবে সো এইটা এসো নিজে করি ঠিক আছে সেম তোমরা দরকার নোটের মধ্যে হচ্ছে সেমভাবে মানে আরেকবার করার দরকার নেই যেটা করবা যে যেটা ছয়ের একের মতোই লাস্টে এসে জাস্ট কজ বিয়ের জায়গায় আমার নাইন ডিগ্রি বসাই দিলে আনসার মিলে যাচ্ছে লাস্টে দুইটা লাইন করে রাখলেই হবে এবার আমরা সাথে চলে যাই সাতনা ম্যাথটাও একই রকম এই স্কোয়ার ওয়ালা সবগুলো ম্যাথই একই রকম লেফট হ্যান্ড সাইড কজ স্কোয়ার এ মাইনাস কজ স্কোয়ার সি আমরা যেটা করব একটা হাফ কমন নিব প্রথমে নিয়ে এটাকে টু কজ স্কোয়ার এ প্লাস টু কজ স্কোয়ার বি বানাবো কেন কারণ আমরা কজ স্কোয়ারে এর ফর্মুলা জানি না কিন্তু টু কজ স্কোয়ারের ফর্মুলা জানি একটাকে রেখে দিব এটা কেন রেখে দিব যে আগের মতো ভাই দেখাইছিলাম যে একটাকে রেখে দিলে ভালো আচ্ছা এখন টু কজ স্কোয়ারে মানে হচ্ছে ওয়ান প্লাস কজ টু এ তাই না এই যে ওয়ান প্লাস কজ টু এ যে ভাই দেখাইছি টু সাইন স্কোয়ারে মানে ওয়ান মাইনাস কজ টু এ টু কজ স্কোয়ারে মানে হচ্ছে ওয়ান প্লাস কজ টু এ এই দুটো অনুসিদ্ধান তো অনেকবার কাজে লাগে সো এগুলো একটু ভালো করে আয়ত্ত রাখতে হবে আচ্ছা তারপর টু কজ স্কোয়ার বি এর জায়গায় তাহলে আমরা সেমভাবে লিখতে পারি ওয়ান প্লাস কজ টু বি তাহলে এটা হবে হচ্ছে হাফ আর এখানে ওয়ান ওয়ান হচ্ছে টু প্লাস এখানে কস টু এ প্লাস কস টু বি তাহলে কস এই দুটাকে ভাই সূত্রে অ্যাপ্লাই করে ফেলে একসাথে কস সি প্লাস কস এর সূত্র হচ্ছে টু কস সি প্লাস ডি বাই টু তাহলে দুটা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে আসলে এ প্লাস বি পাবো এবং কস সি মাইনাস ডি বাই টু মানে এ মাইনাস বি পাবো হাফ দিয়ে ভিতরে গুণ করে দাও তাহলে এটা হবে ওয়ান প্লাস এটারও টুটা চলে যাবে তাহলে থাকবে কস এ প্লাস বি এর জায়গায় ভাই লিখতে পারি পাই মাইনাস সি আর এখানে হচ্ছে কজ এ মাইনাস বি তাহলে এটা হয়ে যাবে কস সি এটা মাইনাস হয়ে যাবে কারণ সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্টে কজ নেগেটিভ তাহলে আমরা এখান থেকে একটা কস সি যদি কমন নিয়ে নিই তাহলে থাকে হচ্ছে কজ এ মাইনাস বি আর এখানে একটা কস সি থেকে যাবে ওই কস সিটাকে ভাইয়া একবারে লিখে ফেলি পাই মাইনাস এ প্লাস বি তাহলে এটা হবে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস কস সি এটা হবে হচ্ছে কজ এ মাইনাস বি এটা হয়ে যাবে হচ্ছে সেকেন্ড কোয়ার্টার যেহেতু কজ নেগেটিভ তাহলে এটা প্লাস হয়ে যাবে কজ এ প্লাস বি এখন কজ এ প্লাস বি প্লাস কজ এ মাইনাস বি মানে হচ্ছে টু কজ এ কজ বি এই ফর্মুলাগুলো কারো যদি মানে মুখস্থ করতে সমস্যা ভাই বলছো মুখস্থ করার দরকার নেই যেটা করবা সেটা হচ্ছে তুমি মনে মনে এদেরকে ভাঙবা যে কজ এ প্লাস বিকে ভাঙলে কী পাওয়া যায় কজ এ মাইনাস বিকে ভাঙলে কী পাওয়া যায় তারপর দুটাকে যোগ করে দিবা দেখো কী হয় যেমন কজ এ প্লাস বিকে ভাঙলে হয় কজ এ কজ বি মাইনাস সাইনে সাইন বি আর কজ এ মাইনাস বিকে ভাঙলে হয় কজ এ কজ বি মাইনাস সাইনে সাইন বি এখন তুমি যখন দুটাকে যোগ করবা সরি প্লাস সাইনে সাইন বি দুটাকে যখন যোগ করবা তখন সাইনে সাইন বি একবার প্লাস একবার মাইনাস বাদ চলে যাবে কিন্তু কজ এ কজ বি দুইবার থেকে যাবে তাহলে হয়ে গেল আমাদের আনসার ওয়ান মাইনাস টু কজ এ কজ বি কজ সি কজ এ কজ বি কজ সি আচ্ছা এবার আমরা আট নম্বর ম্যাথটা করি আট নম্বর ম্যাথটা একই রকম এই চ্যাপ্টার সবগুলো ম্যাথে দেখবে যে প্রায় সেম কাছাকাছি সবগুলো হ্যাঁ আট নম্বর ম্যাথটাও সেম আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড দিয়ে তোলা শুরু করি 
cos square two a cos square two b cos square two c तले टा हाफ नहीं है नहीं प्रथम ही तले टू कॉस स्क्वायर ए टू कॉस स्क्वायर टू ए सॉरी प्लस टू कॉस स्क्वायर टू बी टू कॉस स्क्वायर टू बी आर पॉल जाए होते हैं टू कॉस स्क्वायर टू सी एक टके हमरा होते हैं रेखे दी ते रेखे दी बोर के एक टके ना वाद दौड़ करने उटा हमरा सेपरेट रेखे दी बो कारण उटा ताहोल आम्रे भाई लिखते पारी टू कॉस स्क्वायर ए माने चिलो ये जो भाई ए शूत्र गुला देखो टू कॉस स्क्वायर ए माने उच्च वन प्लस कॉस टू ए तो लेखने जा थके लेखने तो दिगुन थके ये टाव तो माथा रखता होगे तो अलग जो देखने टू ए थके तो लेखने के शेटा फोरे हुए जावे तो तो तले वन वन है टू है आरे ठके कॉस सी प्लस कॉस डी फॉर्मूला अप्लाई कर ले टू कॉस सी प्लस डी बाय टू तले ए दूर ठके जो कोई दूर दिया भाग कर लास्ट ले टू इनटू ए प्लस बी थक बे बार टू ए प्लस टू बी थक बे आर कॉस ए माइनस बी बाय टू तले सॉरी कॉस सी माइनस डी बाय टू तले टू ए माइनस टू बी थक हाफ दे भीतर को उनको दो तो लो वन प्लस कॉस टू ए प्लस टू बी के भाई लिखते बारी टू पाई माइनस टू सी की भावे बोलते सी कॉस टू ए माइनस टू बी प्लस कॉस स्क्वायर टू सी जेतु ए प्लस बी प्लस सी समान पाई तो लो भाई जो टू दे उनको दी तो लो टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी समान होते पाई सॉरी टू पाई त समान होते हैं टू पाई माइनस टू सी तो ऐसा बार साइड नोट तो हमारे दौर करने ही तो हमारे खाली होते हैं ए लाइन टेस्ट साइड नोट हिसाबे दिले ही होते हैं बट भाई तो हमारे बुझाने जो ना एक्सप्लेन ही हिसाबे एक्सप्लेनेशन ही हिसाबे वो तीन दूसरे लाइन एक्स्ट्रा लिख लाम जाइए हो ताले वन प्लस ऐसा � तले वन प्लस सेकेंड थे कॉस टू सी कॉमन जाबे तले का थक बोलते हैं टू ए माइनस टू बी आर एक है ना उससे एक टक कॉस दाल टक थर्ड ब्रैकेट दे शुरू करी एक है ना एक टक कॉस टू सी थे के जाबे वो ही कॉस टू सी के भाई लिखते बारी देखो टू सी ना लिखे भाजे भाई लिखे टू पाई माइनस टू ए प्लस टू बी a plus b plus c समान पाई तले cos 2a minus 2b और एटा होए जबे 4th quadrant cos positive तले cos 2a plus 2b तले cos a plus b plus cos a minus b समान होच्छे 2 cos a cos b कॉस ए कॉस बी देखिए टप्पो माने की चाहिए इससे हमारे होइसे की ना टू कॉस टू ए कॉस टू बी कॉस टू सी हाँ ठीक है सर तो लेट आपे वन प्लस टू कॉस टू ए कॉस टू बी कॉस टू सी 